असलम डेयर लर्नर प्री नाइन्थ और नाइन्थ के लेक्चर के पाकिस्तान स्टडी के लेक्चर के लिए मैं हूँ आपका टीचर रवाबद जैसा कि आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कायद अजम के जो फोटीन पॉइंट थे तो उसमें हमने सात किए थे तो आज हम जो हैं अगले सात जो हैं कायद अजम के जो चौदह नकात हैं जो मशहूर वरूफ तो उसमें अगले हम सात जो है हम पढ़ेंगे तो आठवाँ जो था कि कानून की मंजूरी का तरीका कार यानी कानून सबसे पहले हमें ये देखना है कानून की मंजूरी कानून कहीं कोई किसी भी हवा जो कानून कोई भी ला होता है वो सबसे पहले वहाँ के उस इलाके जहाँ से भी जैसे किसी भी सूबे में कोई ला बनता है तो वो उसकी असम्बली जो इलेक्टिव बंदों पर मुश्तमिल होती है तो उसकी असम्बली से पास होता है तो उसका तरीका क्या मेथड क्या होगा तो उसके लिए मेथड ये होगा कि कोई भी किसी भी सूबे के अंदर जो कानून पास होगा उसके लिए ज़रूरी है कि टू टू थर्ड की मेजॉरिटी से उसको पास किया जाए जैसा कि अगर 300 सौ मम्बरान हैं तो कम अज़ कम वो कानून बनाने के लिए उनको मंजूर कराने के लिए कम अज़ कम 200 जो मम्बरान 200 हंड्रेड जो है वो मौजूद हों तब जाके वो कानून की मंजूरी हो तो अब अब मौजूदा तरीक़ाकार अभी भी हमारे यहाँ भी ये भी नाफज है तो हमारे यहाँ अभी भी कोई कानून के लिए ज़रूरी होता है कि अगर सादा कोई कानून होता है तो वो सिंगल आ, आ, सिंपल मेजॉरिटी से बनाया जा सकता है और अगर कानून आइन में तरमीम करनी हो तो उसका तरीक़ाकार होता है कि टू थर्ड मेजॉरिटी के साथ तो ये कायद अजम ने उस वक्त नाइनटीन में पेश किया था तो ये तरीक़ाकार जो नंबर नाइन जो पॉइंट है सुबह सिंध की बम्बई से अलीहदगी ये बहुत मशहूर है क्योंकि उस वक्त जो सुबह जो हमारा सुबह सिंध है आपने हम जानते हैं जैसे ये वो जो इसका जो अर्बन एरिया है वो सारा कोस्टल लाइन पे यानी साहली इलाका है तो ऐसे साहल से जैसे समंदर है उससे ऐसे हम ज़रा साउथ की तरफ नीचे को जाते हैं तो वहाँ पे इंडियन एक जो सूबा है गालमन उसका नाम महाराष्ट्र है बम्बई आजकल उसको जो उसका बड़ा शहर है बम्बई तो ये इस वक्त इकट्ठे थे तो ये बहुत बड़ा सूबा था उस वक्त सुबह सिंध का जो बम्बई के साथ तो ये उनको सुबह उसका नाम बम्बई था सुबह अब उन्होंने नाम चेंज कर दिया महाराष्ट्र का नाम रख दिया बम्बई इस वक्त इंडिया का जो बहुत बड़ा शहर है तो सुबह सिंध की बम्बई से अलहद की कायद अजम ने कहा था क्योंकि सिंध के अंदर मेजॉरिटी मुसलमानों की थी और बम्बई के अंदर जो हिंदू लोग थे तो कायद अजम ने यह पॉइंट रखा था नुकता ही कि उसको अलग कर दिया जाए ताकि सुबह सिंध के अंदर जो मुसलमानों की मेजॉरिटी हो सुबह सिंध अब इस वजह से ये पॉइंट उन्होंने रखा अब जो नेक्स्ट है कि टेन पॉइंट कि बलोचिस्तान और सुबह सरहद में असलाहत इसमें असलाहत करने की क्या ज़रूरत थी बलोचिस्तान इंतहाई एक बैकवर्ड एरिया था सुबह नहीं था इसको प्रोवेंस का जो दर्जा 1973 में मिला था तो उसको असलाहत की जाए सुबह सरहद के पी के जो मौजूदा जो के पी के है ये भी बैकवर्ड एरिया था कबायली इलाके थे तो इनको बहुत यानी बैकवर्ड रखा गया इधर यहाँ पर कोई इतनी असलाहत नहीं की गई तो इसी लिए कायद अजम ने यह पॉइंट भी रखा था कि बलोचिस्तान और सुबह सरहद के अंदर असलाहत की जाए आइनी कानूनी इस तरह की असलाहत की जाए नेक्स्ट एलेवन पॉइंट सरकारी मुलाजमतों में मुसलमानों का हिस्सा सरकारी मुलाजमतें अब इसमें साफ जाहिर है कि सरकारी मुलाजमतों में मुसलमानों का हिस्सा रखने के लिए एक तरीक़ाकार बनाना पड़ता क्योंकि सरकारी मुलाजमत वही कर सकता था जो उस वक्त इम्तहान पास करता था जैसे हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट जॉब आती हैं उनके लिए एफ पी एस सी पी पी एस सी सी एस एस ऐसे इम्तहान दे के फिर जो गवर्नमेंट जॉब जो अच्छी जॉब आती हैं तो उस वक्त होती उस वक्त जो एक इम्तहान होता था उसको आई सी एस कहते थे इंडियन सिविल सर्विस को जो इम्तहान होता सेंट्रल जो इम्तहान होता था आई सी एस कहते थे इंडियन आई सी एस के अंदर मोस्टली जो थे पढ़ा लिखा तबका होता था वो मोस्टली हिंदू थे या अंग्रेज़ होते थे जो बड़े अहदों पर जाते थे तो कायद अजम ने इसके लिए एक पॉइंट ये रखा था कि मुसलमान चूँकि कम पढ़े लिखे हैं इसलिए आई सी एस के अंदर जो जो उनका मेन जो ग्रुप जो इम्तहान लेता है उनके लिए मुसलमानों की एक सीटें रख दी जाएँ स्पेशल जैसे आज कल हम मिनॉरिटी के रखते हैं तो सरकारी मुलाजमत में मुसलमानों का हिस्सा रखने के लिए एक स्पेशल एक ऐसा एक इम्तहान लिया जाए ताकि मुसलमानों का मुकाबला सिर्फ मुसलमानों से हो जो वो इम्तहान पास करें उनको गवर्नमेंट में जॉब मिल जाए सिर्फ मुसलमानों को मुसलमानों का मुकाबला मुसलमानों से अच्छा बारह जो पॉइंट है कि इसमें मुसलमानों का मजहबी और सकाफती तहफ़ मुसलमानों का मजहबी यानी मुसलमानों का जो मजहब दीन इस्लाम है उसका और सकाफती यानी इनका कल्चरल कल्चर क्या होता है कि किसी भी इलाके का खाने पीने का तरीका पहनना उनके रस्म व रवाज वो सब सकाफत में आ जाती है तो सकाफत का तहफ़ करना ज़रूरी होता है क्योंकि जब कोई भी गवर्नमेंट आती है तो वो अपने अपने ही मज़हब के मुताबिक जो है वो अपने कानून इम्प्लीमेंट करती है जैसा कि जब 
अब हम कह सकते हैं कि कांग्रेस की जब गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने स्कूलों के अंदर ये कर दिया था कि सुबह के टाइम जो गांधी की जो जी की जो मूर्ति थी उसकी पूजा की जाती थी या माथे पे जो वो तिलक लगाते हैं उनका कहते थे तो ऐसे में मुसलमान जो है अच्छा फील नहीं करते थे तो कायदे अजम ने कहा कि उनको मजहबी और सकाफती तहफ़ दिया जाए क्योंकि मुसलमान जो है वो कभी भी मूर्ति की पूजा नहीं करते और सकाफत उनका नहीं है कि वो माथे पे तिलक लगाएं या कानों में बालियाँ वगैरह पहने तो इसलिए ये पॉइंट रखना ज़रूरी था कि मुसलमानों को उनका मजहबी और सकाफती तहफ़ दिया जाए थर्टीन पॉइंट सूबाई और मरकजी हुकूमतों में मुसलमानों का हिस्सा अब उसके लिए कि आपको पता है कि जब इलेक्शन होते हैं जब इलेक्शन होने के बाद जो मम्बरान सेलेक्ट इलेक्ट होके आते हैं तो उसमें हुकूमत बनाने के लिए वही हुकूमत में वही आता है जो इलेक्ट होके आता है जैसे हमारे यहाँ तरीक़ाकार तो कायद अजम ने यह पॉइंट रखा था कि सूबाई और मरकजी हुकूमतें मुसलमानों का हिस्सा जितने मुसलमान इलेक्ट होके आएंगे उनको भी वजारत दी जाएगी चाहे उनको वजारत आला दी जाए जैसे सिंध के अंदर मिली थी या पंजाब के अंदर चाहे उनको कोई वज़ी बनाया जाए मरकजी लेकिन उनको हिस्सा ज़रूर दिया जाएगा मरकज़ यानी सूबे के अंदर भी और मरकज़ यानी जो मरकजी हुकूमत जो फेडरल की हुकूमत थी उनके अंदर मुसलमानों को हिस्सा दिया जाएगा और हिस्सा उनको उस इलाके की आबादी के तनासब से दिया जाएगा ये नहीं है कि मुसलमान अगर थोड़े हैं तो उनको हिस्सा ज़्यादा दिया जाए और कम है तो ज़्यादा दिया जाए और ज़्यादा है तो कम दिया जाए उनकी आबादी के तनासब से दी फोटीन पॉइंट आइन में तब्दीली सुबह की मर्जी से अब आइन आइन आपको पहले बता चुका हूँ आइन जो है कानून और कानून का मजमू होता है जिसके मुताबिक किसी भी मुल्क का जो है निज़ाम चलाया जाता है वो आइन में तब्दीली कोई भी आइन में अगर तब्दीली की जाएगी कोई भी कानून बनेगा तो सुबह की मर्जी से होगी हम फी ज़माना आप देखें अब हमारा जो आइन है उन्नीस का आइन उसके अंदर भी तब्दीली जो होती है वो सुबह की मर्जी से होती है आया कि वो मामला सूबों के हवाले से हो तो वो आइन में तब्दीली सुबह की मर्जी से होगी ये पॉइंट भी कायद अजम का फोटीन पॉइंट अहम पॉइंट था आखिरी पॉइंट कि आइन में तब्दीली सूबों की मर्जी से होगी क्योंकि सूबे चाहेंगे तो उस आइन के अंदर रद्दबदल होगा अदरवाइज़ जो आइन के अंदर रद्दबदल नहीं होगा ये फोटीन पॉइंट है सेवन पॉइंट हमने कल किए थे और सेवन पॉइंट हमने आज किए हैं तो आज के ये फोटीन पॉइंट बहुत अहम हैं ये आते रहते हैं अक्सर और बहुत यानी तारीख़ के अंदर काफ़ी मशहूर है तो ये आपने अच्छी तरह लर्न कर रहे हैं कोई भी पॉइंट आपको एक एक पॉइंट मैंने डिटेल से बता दिया है कोई भी पॉइंट आपको आ, आपको बेटा समझ नहीं आता तो आप पर्सनली पूछ सकते हैं कमेंट में भी और आप व्हाट्सएप मैसेज पे भी तो नेक्स्ट इन हम टॉपिक कल करेंगे अल्लाह हाफ़